నేడు మేల్పట్ల నందు గల జెడ్పి ఉన్నత పాఠశాల నందు ఆనందాల ఆదివార కార్యక్రమం నిర్వహణ అందరికీ నమస్కారము ఈరోజు క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఇక్కడ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా క్రిస్మస్ సోదరులకి సోదరి మండలికి అంతా కూడా వాళ్ళ కుటుంబాలకు సంబంధించి వాళ్ళ పండగకు క్రిస్మస్ కానుకలు ఇవ్వడం కూడా జరుగుతూ ఉంది కందిపప్పు కానీ నెయ్యి కానీ బెల్లం కానీ దానికి పిండి వాళ్ళకు పిండి వంటలు చేసుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి సామాగ్రి అంతా కూడా ప్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉచితంగా కూడా ఇవ్వడం కూడా జరుగుతూ ఉంది ఇది ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన నుంచి కూడా అన్ని కులాలకి మతాలకు అతీతంగా ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులకు అయితే రంజాన్ తోపాలు కానీ సంక్రాంతి హిందూ సోదరులకు సంక్రాంతి కానుకలు అదేవిధంగా క్రిస్మస్ సంబంధించినటువంటి క్రిస్టియన్ సోదరులకు అంతా క్రిస్మస్ కానుకల ద్వారా వాళ్ళ పండగలకు సంబంధించి వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా పండుగలు జరుపుకోవాలా వాళ్ళు కూడా అందరితో పాటు ఈ చేదోడు వాదరి కూడా ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళకి ఈ పండగలు జరిపేదానికి కూడా వాళ్ళు కూడా ఇవ్వడం కూడా జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసేటువంటి ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మనుషుల మనుషుల్ని కానీ మనసులను కానీ హత్తుకునే విధంగా కూడా ఈరోజు ఆయన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారా లేదా అని కూడా ముఖ్యంగా కూడా ప్రతి రాష్ట్ర ప్రజలతో కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు మీరు మీరు కూడా చూస్తున్నారు మనం అందరికీ తెలుసు ఈ రాష్ట్రం విభజన అయిన తర్వాత అప్పుల్లో మనం బయటకు వచ్చాం దాదాపు పదహారు వేల కోట్ల లోటుతో మనం అప్పులతో కట్టుబాటులతో 
రాష్ట్రం విభజన అయిన తర్వాత మనం బయట వచ్చిన సంగతి ప్రతి ఒక్కరు గుర్తించవలసిన అవసరం ఉండాలి ఎన్ని అప్పులు ఉన్నా కూడా ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని చక్కగా కూడా నడుపుకుంటూ ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఒక పక్క సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఒక పక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఈరోజు అన్నీ అందుతున్నాయి ఎక్కడ ప్రజల్లో కూడా ఎక్కడ ఎటువంటి ఆందోళన లేకుండా కూడా ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వాన్ని మనం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి గారు నడుపుతున్నారు లేదని మీరు ప్రతి ఒక్క ఒక్కరు కూడా గుర్తించాలా ముఖ్యంగా కూడా ఈ మహిళా సోదరి మనలో ముఖ్యంగా కూడా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి భవిష్యత్తు ఈరోజు మహిళల పైన ముఖ్యంగా కూడా ఆధారపడి ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా తెలియజేస్తున్నాడు ఎందుకంటే జనాభాలో కానీ ఓటర్ల శాతంలో కానీ వాళ్ళు దాదాపు అర్ధ శాతం ఉన్నటువంటి మహిళలు ఈరోజు మీకు చూస్తున్నాం పసుపు కొంకం కింద ఆ రోజు డాక్రా మహిళలకు అందరూ కూడా మీకు మాఫీ చేస్తామని కూడా చేయడం జరిగింది ఆ రోజు అన్నీ చేస్తామని చెప్పినా కూడా కొంతమంది సభ్యులు వాళ్ళు కొన్ని సంఘాలు డబ్బులంతా ముందే చెల్లించినాయి సక్రంగా కొన్ని సంఘాలు చెల్లించలేకపోయినాయి వీళ్ళు ఇద్దరికి ఒకరికి ఇచ్చి ఒకరు వేయకపోతే సక్రంగా కట్టిన వాళ్ళు ఆ రోజు ఆందోళన చెందుతారని అందరికీ యూనిఫామ్గా ప్రతి ఒక్క సభ్యురాలు కూడా ప్రతి సంఘానికి అందే విధంగా పదివేల రూపాయలు పసుపు కుంకం కింద పూర్తిగా కూడా మొన్నటి మొన్న చెల్లించడం కూడా జరిగిందా లేదా మీ అందరూ కూడా ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలా ఇంత ఇంత కష్టంలో ఉన్నా కూడా చెల్లించినా లేదా అని కూడా మీరు ఒకసారి గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా రైతు రుణమాఫీలు కానీ పెన్షన్లు కానీ మహిళలకు అయితే గర్భిణీ స్త్రీలకు పోషకాహారం కానీ పిల్లలకు ఎన్టీఆర్ కిట్లు కానీ మహాప్రస్థానం కింద చనిపోయినప్పుడు డబ్బులు కానీ చంద్రన్న బీమా పథకాలు కానీ ఏ ఒక్కటి చూసినా కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడుతున్నాయి లేదా ఈరోజు ప్రభుత్వంలో అని కూడా ఆలోచించాలి ఏదో మనం మన మున్సిపాలిటీల పరిధిలో చూస్తున్నాం మూల మూలకు సందు సందు కూడా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే పూర్తిగా సిమెంట్ రోడ్లు అనేటివి జరుగుతున్నాయి ఈ ప్రభుత్వంలో వచ్చిన డబ్బుతోనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైనా కూడా ఈ మున్సిపల్ చైర్మన్ ఉండొచ్చు కానీ కౌన్సిలర్ ఉండొచ్చు కానీ కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ప్రభుత్వంలో వచ్చినటువంటి డబ్బుతోనే ఈరోజు ఎవరైనా కూడా ఈ ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు లేదా కూడా మీరు అందరూ కూడా గుర్తించుకోవాలని అవసరం ఉంది ఈరోజు రాజకీయంగా కూడా ప్రతిపక్షాలు ఎన్నైనా కూడా ప్రజలకు ఆందోళన కలిగించే విధంగా వాళ్ళు బుద్ధి మార్చే విధంగా ఎన్నైనా కూడా ప్రచారాలు చేయొచ్చు కానీ ఒక్క మీరు అందరూ గుర్తించుకోవాలా వైఎస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు రాష్ట్రంలో ఆయన పరిపాలన చేస్తున్నారు ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ ఉంది ఎమ్మెల్యే వైఎస్ఆర్ ఉన్నాడు మున్సిపాలిటీ వైఎస్ఆర్ సంబంధించి ఉంది అయినా ఎవరికి ఇక్కడ చిన్న చూపు చూడలేదు రాష్ట్రంలో కుప్పానికి ఏ విధంగా పథకాలు వస్తున్నాయో అదేవిధంగా పులివెందలకి ఇస్తున్నారు అదేవిధంగా పొంగునూరు కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు పులివెందల్లో మంచినీళ్ళు ఇచ్చాడు సాగునీరు ఇచ్చినాడు అక్కడ చీని చెట్టు అంతా కాపాడాడు అక్కడ ప్రతిపక్షంలో నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ వాళ్ళ తండ్రి రాజశేఖర్ గారు వాళ్ళ స్వస్థలం అక్కడ వాళ్ళకి ముందు వాళ్ళకి నీళ్ళు ఇచ్చి ఇప్పుడు కుప్పానికి తీసుకెళ్తున్నాడు ఈ నెల ఆఖరికల్లా కూడా దాదాపు పది పదహైదు రోజుల్లో కుప్పానికి కూడా నీళ్లు పోయే పరిస్థితి ఉంది అందరి ఇంటి మా కాలదారా కూడా మన పొంగునూరు ప్రాంతం నుంచి కూడా అంటే ఒకసారి ఈ ప్రాంతం అంతా నీళ్లు ఒకసారి ప్రవహిస్తే మన ప్రాంతం అంతా కూడా బోర్లో నీళ్లు పెరిగి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి చెరువులకు అంతా నీళ్లు వచ్చి మనకు రైతు రైతులు మనమంతా రైతు కుటుంబాలకు సంబంధించిన వాళ్ళం పూర్తిగా కూడా ఈ రైతులకు అంతా కూడా అందరికి కూడా బాగా ఉండే పరిస్థితి కూడా భవిష్యత్తులో కూడా మనకు ఉంది కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇటువంటి పేదలు ఆదుకుండే కార్యక్రమాలు అన్ని ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేసేటప్పుడు పూర్తిగా కూడా మనం అందరూ కూడా అటువంటి నాయకత్వాన్ని బలపరచవలసిన భవిష్యత్తులో ఉందా లేదా అని మీరు అందరూ కూడా ప్రచారం చేయాలా ముఖ్యంగా తెలివైన వాళ్ళు అందరూ టీవీలు చూస్తున్నారు పేపర్లు చూస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఆలోచన ఉంది కాబట్టి మహిళా సోదరి మనకు పూర్తిగా మీరే ఈసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మీ తోబుట్టు అన్న సొంత అన్నగా భావించేసారి గెలిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి ముందు కూడా ముందు సార్ గారు తెలియజేస్తూ నేడు జిల్లా బీసీ సంఘం అధ్యక్షుడు బుల్లెట్ సురేష్ ను కలిసిన బీసీ యువకులు మరియు న్యాయవాది ఆనంద్ కుమార్ నేడు పుంగనూరు పట్టణంలోని అంబేద్కర్ సర్కిల్ వద్ద జిల్లా బీసీ అధ్యక్షుడు అయినటువంటి బుల్లెట్ సురేష్ ను కలిసిన బీసీ యువకులు తదుపరి అనంతపురంలో జరుగుతున్న సమావేశానికి హాజరై తిరుగు ప్రయాణంలో పుంగనూరు అంబేద్కర్ సర్కిల్ నందు బీసీ యువత మరియు బీసీ న్యాయవాది కేవీ ఆనంద్ కుమార్ లు కలిసి స్వాగతం పలికారు కార్యక్రమంలో న్యాయవాది కేవీ ఆనంద్ కుమార్ చక్రధర్ యాదవ్ లోకేష్ సురేష్ కళ్యాణ్ దేవ మునిరాజ సునీల్ కుమార్ వెంకటరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు
ఏళ్ళ పెద్ద ఫోరే పది మనుషులు లేదు దానికి డ్రైవర్లు ఇద్దరు మనుషులు రాలా సాదికు బండి తీయాక ఫుల్ షేప్లో ఒక దివాళ్ళ పైన కదా వస్తుంది పైన కదా వస్తా అట్లే అప్పుడు కూడా వస్తుంది అట్లా అది ఏడై ప్రపంచ ఆర్యభాష్య మహాసభ పుంగనూరు శాఖ వారు ఆదివారం ఉదయం ప్రపంచ శాంతికి పట్టణ పురవీధుల్లో ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీలో జాతీయ పతాకాలు చేతభూమి నినాదాలు చేస్తూ పుంగనూరు బజార్ వీధి ఆర్యభాష్య కార్యాలయం నుండి బ్రాహ్మణ వీధి తేరు వీధి నాగపల్లె మీదుగా జంబిటి రోడ్లోని ఇందిరా సర్కిల్ వరకు ప్రపంచ ఆర్యభాష్య మహాసభ పుంగనూరు శాఖ అధ్యక్షుడు దొంతి వెంకటేష్ కార్యదర్శి ఏ సురేష్ సలహాదారుడు ఇట్టా భాను ప్రకాష్ ఈ వెంకటేష్ ఉపాధ్యక్షుడు సుంక భాను ప్రసాద్ వి వినయ్ మరియు ప్రపంచ ఆర్యవైశ్య మహాసభ చిత్తూరు జిల్లా కార్యదర్శి కె బాలసుబ్రహ్మణ్యం సహాయ కార్యదర్శి బాలాజీ సి విశ్వనాథం తదితరులు పాల్గొని తదనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఏకగ్రీవంగా ఆర్యవైశ్యల సమస్యలను తమ దృష్టికి తీసుకొని వస్తే పరిష్కరిస్తామని ఈ మహాసభ అధ్యక్షుడు దొంతి వెంకటేష్ హర్షద్వనాల మధ్య తెలియజేశారు చేయవచ్చు మన భూములు శాఖ వారు ముఖ్యంగా సమిష్టిగా ఒక ఐక్యతతో అందరం కలిసిమెలిసి సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలనేది నా యొక్క తలంపు తర్వాత మనకు ఈ ఐడి కార్డ్స్ కూడా ఇష్యూ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకు మహిళా విభాగం సభ్యులు కూడా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా చాలా చురుకుగా వారి యొక్క కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు వారికి కూడా మా ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా ప్రపంచ ఆర్యవేశ మహాసభ అనేది ఏర్పాటు చేయడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే మన ఆర్యవైశ్యుల యొక్క ఐక్యత మరియు పరస్పర సహకారము అనేది సేవా కార్యక్రమాల నిర్వహణకు అన్ని చోట్ల అనేది గుర్తింపు రావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ సంస్థ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మనకి కొన్ని లిస్టెడ్ వ్యాపార సంస్థలు కానీ హాస్పిటల్ కానీ తర్వాత గోల్డ్ షాప్ కానీ వాళ్ళు ఇస్తారు లిస్టు దాని ప్రకారం డిస్కౌంట్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ మన ప్రోగ్రాం రేపు ముడేపు సర్కల్లో ఏడు నలభై ఐదు నిమిషాలకు మార్నింగ్ ఎందుకంటే జాతీయ గీతాల మన 
స్టేట్ లోనే మొట్టమొదటిగా మన హిందువుల ప్రవేశ పెట్టారు మీరంతా కూడా చూస్తూ ఉంటారు మీరందరూ కూడా తప్పకుండా సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎగ్జాక్ట్ ఏ మూడెం సర్కిల్లో వస్తే మన ఆర్యవేశ్య మహాసభ ద్వారా మొదటి కార్యక్రమం అనేది జాతీయ గీత లాభంతో ప్రారంభిస్తాము ఆడ మీరు ఎక్కువసేపు స్పెండ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏం లేదు సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి వచ్చేస్తే ఎయిట్ కంతా డిస్పాచ్ చేస్తాము కాబట్టి మనము నెక్స్ట్ ఇంక నుంచి కూడా సేవా కార్యక్రమాలు కానీ సహాయ సహకారాలు అందించడంలో కానీ మనకు గ్రూప్ ఉంది వాళ్ళ డైరవేసి మాసం పుంగూరు అని మీ సమస్యలు ఏమన్నట్టు కూడా పెట్టే మేము దాన్ని పెట్టి చేస్తాము మున్సిపాలిటీలో కానీ పోలీస్ స్టేషన్లో కానీ మీకు ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా కూడా వార్డ్ ఆర్వేశ మహాసభ ఒక పది మంది వచ్చి మేము మాట్లాడతాము మీకు ఆ సపోర్ట్ అనేది మా సంస్థ ద్వారా ఇస్తాము అని తెలియజేస్తున్నాము నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఇదే విధంగా మన చిత్తూరు డిస్టిక్